ആർ ജി സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാഷണൽ മെയിൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻവർഷ ചോദ്യപേപ്പറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് ദി ഈജിപ്ഷ്യൻ വേൾഡ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഈസ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സേക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ ഹോളി റൈറ്റിംഗ്സ് പുണ്യലിപി അഥവാ വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുവിദ്യയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി എല്ലാ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുവിദ്യ എല്ലാ എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഓരോ ചോദ്യമായി വരാറുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഹു ഡെസിവേർഡ് ദ ആൻഷ്യൻറ്റ് യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് പുരാതന യൂണിഫോം ലിപി വായിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് ഹു ഡെസിഫേർഡ് ദ ആൻഷ്യൻറ്റ് യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂണിഫോം ലിപിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് മെസ്സപ്പെട്ടമേൻ സംസ്കാരങ്ങൾ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മെസ്സപ്പെട്ടമേൻ സംസ്കാരത്തിലെ എഴുത്തുവിധിയാണ് യൂണിഫോം ലിപി ഇത് വായിച്ചെടുത്തത് റൗലിൻസൺ ആണ് റൗലിൻസൺ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എൻ എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യമാണിത് ദ ടൗൺ ഊർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെസ്സപ്പെട്ടമേൻ സിവിലൈസേഷൻ ഊർ എന്ന പട്ടണം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഊർ എന്ന പട്ടണം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഇത് നാഷണൽ മെയിൻസ് കമ്മറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യമാണ് ഉറൂഖ് ഉറൂഖ് വാസ് എ സിറ്റി ഇൻ ഉറൂഖ് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ ഉറൂഖ് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഉർ ഉർ നഗരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്കാരം ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉറു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്ന് പ്രധാന പട്ടണങ്ങൾ മെസ്സപ്പെട്ടവയെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉർ ഉറൂഖ് ലഗാഷ് ഉർ ഉറൂഖ് ലഗാഷ് ഈ മൂന്ന് പട്ടണ പട്ടണങ്ങളും മെസ്സപ്പെട്ടവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് നാഷണൽ മെയിൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചോദ്യമാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചൈനീസ് എന്നീ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുക ഇതിലെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം പുസ്തകം ശരിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഈ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇവിടെ ആൻസർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കലണ്ടർ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കലണ്ടർ കലണ്ടറിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചൈനീസ് എന്നീ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പൊതുസവിശേഷതയാണ് കലണ്ടറിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇത് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പുസ്തകം ശരിക്ക് വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഹു ഡെസിഫേഡ് ദ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഹെറോഗ്ലിഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ആരാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിപിയായ ഹെറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി വായിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യൂണിഫോം ലിപിയുടെ കാര്യം കണ്ടിരുന്നു റൗലിൻസൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ്റെ ഹെറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപിയുടെ കാര്യം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിപി വായിച്ചെടുത്തത് നൈൽ നദി തീരത്ത് കണ്ടെത്തിയ വലിയൊരു ശിലയിൽ റൊസേറ്റ എന്ന ഒരു ശിലയിൽ എഴുതിയത് എഴുതിയ ലിപിയാണ് വായിച്ചെടുത്തത് റൊസേറ്റ ഇത് പലപ്പോഴും യു പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശില ഏത് ഏത് ശിലയ
ലിപിയാണ് വായിച്ചെടുത്തത് അതായത് ഹൈറോഗ്ലിഫ്സ് ലിപിയായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വാട്ട് വാസ് എ മേജർ പർപ്പസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ദി പിരമിഡ്സ് വാട്ട് വാസ് എ മേജർ പർപ്പസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ദി പിരമിഡ്സ് പിരമിഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിരമിഡുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്തിനാണ് ഈ പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോംസ് ഫോർ ഫർവോസ് വെന്തേഡായിരുന്നു ടോംസ് ഫോർ ഫർവോസ് വെന്തേഡ് അതായത് ഫർവോമാരുടെ മൃതശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശവ കുടിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ഫർവോമാര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശവകുടീരുമായിട്ടാണ് ഈ പിരമിഡ്സിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പിരമിഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ടോംസ് ഫോർ ഫർവോസ് വെന്തേഡ് ആയിട്ട് ഫർവോമാരുടെ മൃതശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശവകുടീരങ്ങളായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൈൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൈൽ നൈലിൻ്റെ ദാനം നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നൈൽ നദീ തീരത്താണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് നൈലിൻ്റെ ദാനം ഈജിപ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ചോദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം സോളാർ കലണ്ടർ ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ സോളാർ കലണ്ടർ സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കലണ്ടർ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയത് ആരായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഈജിപ്തുകാരാണ് സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആദ്യ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയത് ഇത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂണാർ കലണ്ടറുണ്ട് ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് അത് മെസപ്പൊട്ടമീൻ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോളാർ കലണ്ടർ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് സോളാർ കലണ്ടർ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഹു റൂൾഡ് ഈജിപ്ത് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് ഹു റൂൾഡ് ഈജിപ്ത് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് പുരാതന ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്താണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പുരാതന ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഫർവോമാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫർവോ പുരാതന ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഫർവോമാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ ഈജിപ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഈജിപ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ കണ്ടു ഇവിടെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഈജിപ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാൻഡ് ഓഫ് പിരമിഡ് ഈജിപ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാൻഡ് ഓഫ് പിരമിഡ് പിരമിഡുകളുടെ നാട് എന്നാണ് ഈജിപ്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ആർ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സംസ്കാര ആ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് വിച്ച് ആർ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ എം സ്കോളർഷിപ്പിന് വരാറുണ്ട് കുട്ടിയെ കൃത്യമായി അളക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉപകരിക്കും നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എടുക്കാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേ കലണ്ടർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുള്ള ഒരു കലണ്ടർ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന് നേട്ടമായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ദേ ഗുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ദേ ഗുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ത്രികോണം ചതുരം എന്നിവയുടെ വിസ്തീർണം കണക്കാക്കാൻ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ടു ഡിറ്റർമൈൻ ടൈം ദേ മെയ്ഡ് സൺ ഡൈൽ എ ക്ലോക്ക് ദാറ്റ് ടെൽസ് ടൈം ബൈ ദി ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ബൈ ദി സൺ നിഴലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമയം കണക്കാക്കുന്ന സൂര്യ ഘടികാരം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ടു ഡിറ്റർമൈൻ ടൈം ദ മേ സൺ ഡയൽ സൂര്യ ഘടികാരം എ ക്ലോക്ക് ദാറ്റ് ടെൽസ് ടൈം ബൈ ദി ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ബൈ ദി സൺ നിഴലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൂര്യ ഘടികാരം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ്
സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തൂത്തൻകാമൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൂത്തൻകാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൂത്തൻകാമൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടുകൂടിയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം തേടിപ്പോയതാണ് വലിയൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിക്കുള്ള ചിത്രം കിട്ടാൻ കാരണം ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ലൈഫ് ഇൻ ഏഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റ് പുരാതന ഈജിപ്തുകാരുടെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഗ്രേറ്റ് റിച്ചസ് അതിൽ ധാരാളം ധനമുണ്ടായിരുന്നു സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടിയിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ പോയതാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ലോങ് റൈൻ ഓഫ് തൂത്തൻകാമൻ തൂത്തൻകാമൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് റിമെയിൻസ് ഫ്രം ദി ഓൾഡ് കിങ്ഡം പഴയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ശരിയായ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ലൈഫ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്ത് പുരാതന ഈജിപ്തുകാരുടെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവുകൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ തൂത്തൻ കാമസിൻ്റെ തൂത്തൻ കാമൻ്റെ ശവകുടീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ആ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം കിട്ടിയത് ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം എന്താണെന്ന് അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടി അവരുടെ ജീവിത രീതി എന്താണെന്ന് കിട്ടിയത് ഈ തൂത്തൻ കാമസിൻ്റെ അല്ലെ തൂത്തൻ കാമൻ്റെ ശവകുടീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ലൈഫ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഈജിയ പുരാതന ഈജിപ്തുകാരുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പുസ്തകം ശരിക്ക് വായിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ What was the greatest architectural achievement of ancient Egypt? Puradhana Egypt is the most important thing in Egypt. Puradhana Egypt is the most important thing in Egypt. Pyramids and Sphinx. Pyramids and Sphinx. Pyramids and Sphinx. Pyramids and Sphinx. Sphinx and Sphinx. Sphinx and Sphinx. Sphinx and Sphinx. സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലുമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ശില്പ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ തെളിവാണ് സ്പിങ്സ് പിരമിഡ്സ് ആൻഡ് സ്പിങ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രധാന മഹത്തായ ശില്പ വൈദഗ്ധ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ദ വേൾഡ് മെസപ്പൊട്ടോമിയ മീൻസ് ദ വേൾഡ് മെസപ്പൊട്ടോമിയ മീൻസ് മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം ലാൻഡ് ബെറ്റ്വീൻ ദ റിവേഴ്സ് എന്നാണ് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം ലാൻഡ് ബെറ്റ്വീൻ ദ റിവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ വാട്ട് മോഡേൺ ഡേ കൺട്രി ഇസ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ട് മോഡേൺ ഡേ കൺട്രി ഇസ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയ ലൊക്കേറ്റഡ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇറാഖാണ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലാണ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വിച്ച് കൺസിഡേർഡ് വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതന സംസ്കാരം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതന സംസ്കാരം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈനീസ് ഈ ഓർഡറിലാണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതന സംസ്കാരം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റിക്കരുത് വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വാട്ട് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആദ്യ പുരാതന സംസ്കാരം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം തമ്മിൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുരാതന സംസ്കാരം ഏതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുരാതന സംസ്കാരം ഏതെന്നുള്ളതാണ് അത് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ആണ് മ
യാതൊരു സംശയമില്ല മെസ്സപ്പെട്ടവൻ സംസ്കാരമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളും ഓരോ നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇത് പറയുന്നത് നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ടൈഗ്രീസ് യുഫട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് മെസ്സപ്പെട്ടവൻ സംസ്കാരം ഭയാംഖോ നദിയുടെ തീരത്ത് ചൈനീസ് സംസ്കാരം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ലൂണാർ കലണ്ടർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ നേരത്തെ നമ്മൾ സോളാർ കലണ്ടർ കണ്ടു ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ലൂണാർ കലണ്ടർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കലണ്ടർ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയത് മെസ്സപ്പെട്ട മീൻസ് ആണ് ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കലണ്ടർ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയത് മെസ്സപ്പെട്ട മീക്കാരായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ വാട്ട് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ പുരാതന മെസ്സപ്പെട്ടമിക്കാരുടെ മഹത്തായ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം ഏതാണെന്ന് നേരത്തെ ഈജിപ്ഷ്യക്കാരുടെ ഈജിപ്തുകാരുടെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അവരുടെ അത് സ്വിങ്സും പിരമിഡുമാണെങ്കിൽ പുരാതന മെസ്സപ്പെട്ടമിക്കാരുടെ മഹത്തായ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് തെളിവാണ് സിഗുറാത്ത് ഇത് ഒരു ആരാധനാലയമാണ് ഇഷ്ടി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാലയമാണ് സിഗുറാത്ത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പുരാതന മെസ്സപ്പെട്ടമിക്കാരുടെ മഹത്തായ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ഏൻഷ്യൻറ്റ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് എലോങ്ക പുരാതന ചൈനീസ് സംസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ഹൊയാങ്കോയാണ് ഹൊയാങ്കോ നദീതടത്തിലാണ് പുരാതന ചൈനീസ് സംസ്കാരം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് ഹൊയാങ്കോ നദി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക